Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina. I dzisiaj przychodzę do Was, do wszystkich skorpionów z Waszymi wiadomościami urodzinowymi, ponieważ jesteśmy w sezonie skorpiona i wchodzicie właśnie teraz w nowy rok Waszego życia. Przychodzę z tym czytaniem do Was jak z moim prezentem, którym chciałabym Was zainspirować i wyposażyć w, mam nadzieję, wartościowe wskazówki, inspiracje właśnie na ten nowy rok życia, tak? takie wskazówki do, do wykorzystania w tym nowym roku, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał tego, co do Was przychodzi. I tak jak wszystkie znaki, zachęcam Was do tego, żebyście wracali do tego czytania w trakcie kolejnego roku, bo niektóre z tych wiadomości mogą zacząć nabierać sensu dopiero z czasem, ponieważ jesteście dopiero na początku tego nowego nowego rozdziału. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, spełnienia miłości, satysfakcji, sukcesów i tak naprawdę wszystkiego tego, czego pragniecie. Niech każdy z Was pomyśli sobie swoje życzenie i mam nadzieję, że to życzenie się dla Was spełni. Mam dla Was już trochę kart na stole, więc przejdźmy sobie do nich. Taki krótki wstęp najpierw, takie moje pierwsze wrażenie po rozłożeniu kart, a później zacznę Wam Mówić, jakie, jakie wiadomości, wskazówki tutaj dla Was widzę. Przede wszystkim rozłożyłam te karty na, na dwie części. Pierwsza to jest takie podsumowanie krótkie poprzedniego roku Waszego życia, żeby zobaczyć, co tam się działo. I później mamy w dalszej części motyw przewodni nowego roku. Okay? Czyli podsumowanie poprzedniego i główny motyw, motyw przewodni nowego roku Waszego życia. I w tym podsumowaniu poprzedniego roku Mamy trzy karty. Pierwsza to jest karta Tygrysiego Oka, która mówi o czujności, o, ma numer 5, to ma znaczenie. I mamy dwie karty z takiej talii, która nazywa się karty przemiany Oszo. I pierwsza to jest numer 8, bycie uczniem i 45, żyć totalnie. I dużo się dzieje tutaj w tych pierwszych kartach i to wszystkich, nie tylko w tych, w tych, które mówią o, o tym motywie przewodnim Nowego Roku też. To Tygrysie Oko, które się tutaj pojawia, um, numer 5, tak jak mówiłam, to jest karta z takiej talii, która nazywa się Kamienie w Różą. Jedna z pierwszych talii, jaką kupiłam w swoim życiu. Um, I w dalszej części mamy dwie karty z tej talii. Numer 3 i numer 2. Za chwilę sobie porozmawiamy o tym, co one mówią. Więc znowu 5, tak? To jest bardzo symboliczne. Mamy piątkę i w tej drugiej części też sumuje nam się to do piątki. Piątka to jest przede wszystkim w numerologii dla mnie liczba zmiany. Um, ale ona nosi atrybuty wolności osobistej też, jakiegoś indywidualizmu, um, też lekcji życia, które wynosimy z doświadczeń. Na pewno nosi atrybuty wszechstronności, zaradności, bardzo dużej motywacji, postępu, aktywności, takiego zmierzania do przodu, wykorzystania naturalnych, wykorzystywania, bo nam powiedzieć, naturalnych talentów. Jest piąca odwaga, jest żywiołowość, jest witalność, jest inwencja. To, to są chyba takie kluczowe i pierwsze, które tak prawie, że jednym tchem przychodzą mi do głowy. Możecie sobie o tej piątce poczytać, być może maj. Um, będzie ważnym miesiącem w przyszłym roku dla Was. Natomiast nie dziwi mnie to, że ten motyw zmiany pojawia się w, i w Waszym starym roku, i w tym jakby nowym, tak? Bo skorpion jest znakiem, który reprezentuje transformację, reprezentuje metamorfozę, śmierć i odrodzenie, tak? Więc zmiana jest Waszym naturalnym środowiskiem. To mi się podoba, że w nowym roku nadal jesteście, jesteście w tym naturalnym środowisku i być może nawet Jesteście w nim coraz bardziej z tą energią nie dość, że tej wolności osobistej, ale też tego indywidualizmu. Jest tutaj jak, jakieś takie odczucie głębokiej autentyczności w tym, w tym w swoim naturalnym środowisku, nie tylko zmiany, cokolwiek oznacza dla Was Wasze naturalne środowisko. Zaczynacie się czuć w nim dobrze, akceptować je i doceniać. Nie? I myślę, że i w poprzednim, i w, i w tym nowym roku Waszego życia. Myślę, że będziecie żyć w sposób absolutny, taki totalny, tak jak mówi ta karta, właśnie żyć totalnie, karta 45. Um, I chociaż nadal będziecie uczniem, tak, bo tutaj karta numer 8 
mówi o byciu uczniem. Zawsze jest coś do poznania, zawsze jest coś do nauczenia się, jest miejsce na wzrost, na rozwój. Ale myślę, że w tym nowym roku życia coraz bardziej będziecie się też oswajać i jakby wchodzić coraz pewniej właśnie w to, co mówiłam, w to swoje naturalne środowisko, ale też w rolę jakiegoś autorytetu, być może nauczyciela, przewodnika, opiekuna, jakiejś ostoi, może mędrca nawet, mentora. Ok, tutaj to możliwości jest tyle, ile, ile Was jest po drugiej stronie ekranu, więc to będzie, czy może być coś innego dla każdego, tak? I to taki krótki wstęp, który zajął mi 5 minut, ale, ale to były takie pierwsze wrażenia, które z tych kart do mnie przyszły. Zacznijmy sobie jeszcze od tego podsumowania Waszego poprzedniego roku, Waszego życia. Tak jak mówiłam, mamy kartę Tygrysiego Oka i ona mówi o czujności. I te dwie karty przemiany oszą, numer 8 i numer 45. To też jest ciekawe, że 45 sumuje się do dziewiątki, więc to, co tutaj mamy, to mamy 5, mamy 8 z tym bycie uczniem i mamy jakby 9, kiedy zsumujemy to. 5, 8, 9 sumuje się do mistrzowskiej liczby, 22. Poprzedni rok Waszego życia to przede wszystkim 2022, w którym wciąż jesteśmy, więc to jest taka numerologiczna synchroniczność. Być może chcielibyście sobie sprawdzić. Ja te aspekty numerologii tutaj zazwyczaj przekazuję Wam w tych wiadomościach, ale bez wchodzenia w takie szczegóły zostawiam to Wam, jeśli Was to interesuje. To, co jeszcze tu widzę z piątką, ósemką, dziewiątką, być może maj, sierpień, wrzesień, mogły być szczególnie ważne dla niektórych z Was w tym mijającym roku Waszego życia. Okay? Z tą kartą czujności myślę, że w tym roku, który zamykacie, musieliście być bardzo uważni, czujni. Nie tylko okiem. Tak? Ta karta jest przypisana do kamienia tygrysie oko. Nie tylko okiem czujni, ale też sercem, które jest tutaj zaznaczone na środku tej, tej antylopy. Tak? Tak jakby Wasza czujność była taką Waszą podstawową ochroną, bo ta antylopa jest jakby w takiej bańce złotego światła. I to odważne, czujne serce tutaj, ale też to oko z tą energią tygrysiego oka, dawały bezpieczeństwo, może nawet otuchę. Okay? I znowu pamiętajcie, że to szczegóły będą inne dla każdego z Was. Ale skoro musieliście być czujni, to zakładam, że no, dużo się działo. Tak? I to niekoniecznie musiały być zagrożenia. Nie musiały być złe rzeczy, ale być może musieliście na przykład często dokonywać jakichś zwrotów, wyborów, może uników wręcz. I mówię to dlatego, że antylopa, czy tak bardziej mm, mówiąc tutaj, że tak powiem lokalnie u nas, sarna na przykład, porusza się z gracją, tak? łania, ale jednocześnie potrafi bardzo zwinnie zmienić kierunek, zwłaszcza w obliczu zagrożenia. Ale tak jak mówię, może niekoniecznie unikaliście zagrożeń takich sensu stricte, natomiast może życie, sytuacje wymagały jakichś gwałtownych takich dostosowań z Waszej strony. Okay? I wciąż potrafiliście zachować zwinność, taką lekkość, może nawet jakąś elegancję, bo o tym też mówi właśnie energia antylopy, taką grację, o której mówiłam. tak? Żeby zachować tą czujność, na pewno mocno opieraliście się na swojej intuicji, co akurat bardzo mi się podoba, bo ona zawsze prowadzi nas właściwą ścieżką, we właściwym kierunku. Intuicja nigdy nie podpowiada nam złych, um, czy złych rozwiązań. Tak? Um, I duchowość też myślę, że dla wielu z Was była ważnym aspektem poprzedniego roku i będzie ważnym, jest ważnym w tym nowym roku. Um, w tym odchodzącym roku uczyliście się żyć pełnią życia, tak uważnie, świadomie i czujnie, tak? Uczyliście się albo pogłębialiście swoją niezależność, o czym też już mówiłam przy okazji liczby 5, w takim dobrym, zdrowym znaczeniu, również swoją niezależność emocjonalną, co jest mega ważne. I myślę, że na tej drodze takiego uczenia się dochodziliście do jakiegoś takiego głębszego zrozumienia siebie, tak? A to w rezultacie pozwoliło Wam przezwyciężyć jakieś ograniczenia. Przede wszystkim takie, które sami sobie kiedyś być może narzuciliście. Poprzez naukę, poprzez wszystkie doświadczenia kształtował się i bardzo szlifował się Wasz charakter. Może to też jest jakby taki symbol szlifowania, że to jest idealna kula, tak? Być może coś w tym jest. W każdym razie jest tu bardzo duża dojrzałość. Właściwie ta karta też może tu zostać, tak? Bez względu na Wasz wiek jest bardzo duża dojrzałość. Niektórzy z Was faktycznie myślę, że mogli pobierać w zeszłym roku jakąś edukację, robić kursy, warsztaty, może jakieś szkolenia online. 
jakaś taka autoedukacja poprzez czytanie książek, zgłębianie jakiegoś obszaru. Może uczyliście się poprzez praktykowanie czegoś. I znowu z tą indywidualnością, naprawdę w zeszłym roku mocno manifestowała się Wasza autentyczna, taka prawdziwa osobowość, ta autentyczna na, na teraz. Tak? I, I ten zeszły rok wymagał od Was nie tylko tej czujności, może trochę lawirowania, ale takiej energii wojownika. I to też jest żadna nowość, tak samo jak motyw zmiany. Um, ale to wszystko daje mi takie odczucie takiego przyspieszonego kursu, jakbyście mieli taką przyspieszoną edukację, jakbyście przeskoczyli kilka lat swojej ewolucji w jednym. Mam nadzieję, że to ma sens. Myślę, że było bardzo intensywnie i bardzo to też zmieniło Wasze życie w różnych jego obszarach. Myślę, że naprawdę był to rok potężnej zmiany i ona nadal trwa, ale wydarzyło się mnóstwo do tej pory i sami to wiecie, myślę, że zauważyliście to, jesteście świadomi i widzicie na co dzień też, że dużo się dzieje. Ta zmiana wpływa na Wasze życie tak długofalowo, tak? To, co się działo w zeszłym roku i też w poprzednich latach, było przygotowaniem do przejścia w tą nową fazę, w nowy cykl, w który wchodzicie teraz. Ale myślę, że to nie jest jeden z mniejszych cykli. Myślę, że ten nowy cykl um, to może być nawet kolejne 9-10 lat przed Wami. Myślę, że wiele z Was może zamykać jakiś 9-10-letni cykl i wchodzić właśnie w nowy. Okay? Ta karta żyć totalnie tutaj mówi o doświadczaniu życia tak. Totalnie, tak. Wszystkimi zmysłami, swoim dotykiem, wzrokiem, smakiem, węchem, słuchem, ale też intuicyjnie tymi zmysłami bardziej takimi duchowymi, tak. Żyć totalnie oznacza nie odkładać życia na później. I właśnie dlatego myślę, że uczyliście się w ostatnich latach i może w szczególnie w ostatnim roku właśnie takiego bycia totalnie, tu i teraz w tym życiu, życia tu i teraz, tworzenia, manifestowania swojej przyszłości tu i teraz. Tak jakby nastąpiło to zrozumienie, że przyszłość jest tu i teraz. Nie czekania jakby, z, aż okoliczności się dopasują czy polepszą, bo okoliczności czy okoliczność pojawia się sama już po prostu dlatego, że, że żyjecie. Życie samo w sobie jest okazją. Myślę, że wielu z Was doszło do tego zrozumienia, tak? E, więc to życie, to, że jesteśmy tu i teraz jest już okazją tego, żeby życie kierować. I to naprawdę wielkie odkrycie dla Was. Myślę, że dla wielu z Was, czy wielu z Was powinnam powiedzieć, naprawdę odnalazło jakiś taki sens. Um, zrozumiało może to tu i teraz. Może zrozumiało swój cel. E, I też to, jakim darem jest i jak ogromny potencjał ma właśnie teraźniejszość, to gdzie jesteśmy. Tak? I zaczęliście to wykorzystywać. Przestaliście mierzyć czasu, zaczęliście go używać. Um, Pozwolę sobie na łyk kawy. Jest 7.12 rano, więc Wasze nagranie tak do porannej kawki. Karty, które reprezentują motyw przewodni tego nowego roku Waszego życia. Tak, One są równie mocne, równie mocne jak te poprzednie. I zaczynamy tak. Zaczynamy od cesarza, karty wielkich arkanów. Mamy dwie karty z tej talii kamienie wróżą. Pierwsza numer trzy to kamień obsydian i on mówi o przemianie, więc znowu zmiana. I mamy numer y, dwa heliotrop, taki kamień, który mówi o poświęceniu. E, I mamy tutaj jeszcze dla Was Wasze zwierzę mocy na nowy rok, którym okazuje się być dzik. Tak? Dzik jest dziki, dzik jest zły. I, ja akurat nie sądzę, żebyście byli źli w nowym roku Waszego życia, Natomiast myślę, że w nowym roku będziecie szli jak burza, odważnie, z dużą siłą, takie, trochę jak szarżujący dzik. Ale to nie będzie szarża, żeby kogokolwiek skrzywdzić. Nie będzie to, myślę, szarża w obronie. Myślę, że bronić siebie musieliście już wystarczająco długo. Natomiast myślę, że są tu takie wibracje jakiegoś rodzaju zmiatanie może konkurencji, mocne wejście, jakaś siła przebicia, silna pozycja, respekt otoczenia. Okay? I może skoro już tu jesteśmy, to spójrzmy na tego dzika, na przekaz, z którym do Was przychodzi. Ta wiadomość tutaj mówi dzik, połączyć się z Twoimi instynktami. Tak? I ta karta doradza, żebyście ufali swoim instynktom, swoim przeczuciom. Znowu mówiłam, że intuicja nie zwodzi nas nigdy na, na, w złym kierunku, nas nie prowadzi. Tak? Nie tylko ufajcie in, intuicji, instynktom, przeczuciom, ale traktujcie je poważnie. I zaangażujcie swój umysł, swój intelekt 
ten na poziomie właśnie takim logicznym, ludzkim, aby zrozumieć te podpowiedzi i w rezultacie podejmować właściwe decyzje. Czyli mamy piękne połączenie umysłu, i czyli tego intelektu, intuicji i wyższego też intelektu. Tak? To jest coś, to połączenie takie, zaproszenie tych elementów jakby do współpracy. Wykorzystanie potencjału połączonego tych elementów. To jest coś, do czego silnie zachęca Was właśnie dzik w każdej sferze życia. Tak? Oprócz tego zachęca, żebyście delektowali się tym życiem. Czyli żyli totalnie to, czego się uczyliście w poprzednim roku. Tak? Kiedy jesteście w połączeniu ze swoimi instynktami, z intelektem i w takim też flow życia, to niewiele rzeczy jest w stanie wyprowadzić Was z równowagi, czy jakoś tak uderzyć w Was niespodziewanie. I to jest bardzo ważne, taki właśnie spokój, że nawet jak coś się dzieje, a będzie się działo zawsze, dlatego mówiłam, że nie czuję tutaj takiej szarży w obronie. Nawet jak się coś takiego będzie działo, to dzięki temu połączeniu właśnie instynktów, intelektu, niewiele rzeczy będzie w stanie Was by zmieść, czy wyprowadzić z równowagi. Dziki żyją swobodnie, tak? Ogólnie mają niewiele drapieżników dzięki swojej sile, tak? Generalnie zwierzęta raczej, zresztą ludzie też boją się dzików. Wiedzą, że mogą być niebezpieczne. I dzięki temu dziki mogą właściwie iść, gdzie chcą, robić, co im się podoba. To znowu jest ten aspekt takiej indywidualności waszej, tak? I, i wolności. Ale w razie zagrożenia właśnie dziki potrafią być okrutne, potrafią atakować bez litości. Jak mówiłam, że nie czuję tej energii takiej szarży celem obrony albo atakowania, to jest bardzo ważne, że, żebyście o tym pamiętali, że nawet, nawet kiedy będą się pojawiały jakieś, nie chcę mówić zagrożenia, może bardziej jakieś takie wyzwania, ale które właśnie będą miały potencjał, żeby wyprowadzić Was z równowagi. Pamiętajcie, żeby, że ta okrutność, atakowanie bez litości nie jest w Waszej naturze. Waszą naturą, mimo tej Siły dzika, która do Was przychodzi z tym, wiecie, z tą odwagą, z siłą, z, mówiłam, że, że będziecie szli jak burza. To są dobre cechy tej energii, ale z tej negatywnej strony, czy z tej takiej w ekstremum właśnie tej okrutności, litości, pamiętajcie, żeby zachować tą czujność, tą grację. Tak? Um, o czym mówiłam? Dzik jest symbolem odwagi konfrontacji, tak? ale przez to nie nakazuje atakować właśnie, ale mówi, że czas zmierzyć się ze swoimi jakimiś problemami, wyzwaniami, bez względu na to, jak nieprzyjemna jest ta perspektywa i znowu nie trzeba atakować tych problemów, jakoś tak szarżować na nie, tylko znowu można to zrobić z, pers z perspektywy, z pozycji tej, czy z podejściem takim właśnie pełnym gracji tego, o czym mówiła ta antylopa wcześniej, tak? Stawić czoła problemom odważnie, ale jednocześnie z delikatnością. Jeżeli, jeżeli są jakieś takie, przede wszystkim wyzwania, których może unikaliście do tej pory, to pora spojrzeć im jakby w oczy w nowym roku. I jeszcze jedna wiadomość od dzika jest taka, żebyście dbali o swoich bliskich. Jest, jest coś tutaj istotnego z tym, Poświęcaniem czasu na wszystko, co jest dla Was cenne. Nie bierzcie błogosławieństw w swoim życiu za pewnik. Wręcz przeciwnie, jakby wyrażajcie wdzięczność, cieszcie się nimi, kiedy są i rozpoznawajcie też jakieś takie błogosławieństwa dnia codziennego. Nawet te najdrobniejsze, to jest też bardzo ważne. I cesarz, podobnie jak dzik, Przynosi taki bardzo silny autorytet, tak? Siłę, która przede wszystkim, którą on stworzył, opierając się o swój intelekt, nie siłę fizyczną, mimo że ona jest tutaj podkreślona też tym jego torsem, tak? Nie przemocą, nie podbojem, więc znowu nie tym szarżowaniem, nie agresją, a strategią, planem, uczciwą i mądrą pracą, bo to jest mądry lider, tak? Ale widzimy też właśnie, jak mówiłam, że ciało ma zdrowe i silne, więc ta siła, o której też mówił dzik, więc dbajcie o siebie w tym nowym roku, bo ciało jest waszym narzędziem pracy. I takim statkiem kosmicznym, też mówiąc metaforycznie, w którym podróżuje wasza dusza. I to jest bardzo ważne, żebyście dbali o swoje zdrowie, o fizyczność, dbali o swoje ciało. Być może potrzeba tu dla niektórych z was jakiejś dyscypliny. Okay? Ten cesarz wie, dlaczego dba o ciało i dlatego staje się dla, to dla niego naturalne. Jakby widzi w tym sens i cel. Tak? 
I daję też tym samym przykład innym. To dla niektórych z Was może być istotne. Jakieś takie bycie wzorem. Mówiłam wcześniej akceptowanie roli jakiegoś właśnie być może mentora, przewodnika, lidera. Niech to dbanie o ciało, o zdrowie będzie takim elementem Waszej codzienności. Właśnie nie czymś od święta. Co więcej, mimo tej siwej brody, on jest tutaj, ma siwą brodę, siwe włosy, to ciało jego zdaje się być takie młode, silne, takie sprężyste, chciałoby się powiedzieć, tak? Więc znowu, bez względu na Wasz wiek, dbajcie o siebie. Te siwe włosy tutaj nie tyle symbolizują wiek, ile mądrość zdobytą przez doświadczenie. I to też mówiłam przy okazji piątki wcześniej. E, właśnie wiedza zdobywana poprzez doświadczenia życia, tak? I znowu, bez względu na wiek, jest tu bardzo dużo dojrzałości, spokoju, znowu opanowania. To, o czym już mówił Dzik, że nie... nie nie dawanie się wyprowadzić z równowagi, tak? Opanowanie, które jest właściwe mądrym przywódcom, mądrym liderom, ale nadal jest tutaj ta czujność oka i serca, więc znowu ta energia tej, tej antylopy, tak? On tu na tej karcie jest otoczony bardzo dużą ilością złota. Tak samo zresztą jak, jak tutaj mamy dużo, nie? Tego. I ja myślę, że finanse w nowym roku będą satysfakcjonujące dla Was, a część z Was może będzie nawet sukcesem zarabiać pieniądze z jakiejś własnej działalności. Złoto nie tylko musi symbolizować bogactwo czy obfitość finansową, tak? natomiast dla niektórych z Was myślę, że faktycznie oznacza, oznacza satysfakcję z, z, z tej sfery finansowej Waszego życia. To, z czym jeszcze kojarzy mi się złoto, to na pewno z czymś trwałym. I myślę, że cokolwiek budujecie, tworzycie w swoim życiu, tworzycie coś takiego długowiecznego, może wręcz coś, jak, jak z taką spuściznę swoją, tworzycie coś, co być może zostanie nawet po Was, kiedy Was już nie będzie. Może nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Dla niektórych z Was to może być stawanie się nie tylko jakimś na przykład właścicielem biznesu, kreatorem czegoś, ale może też rodzicem, tak? I, I stawanie się rodzicem sprawia, dawanie życia dzieciom sprawia, że, że też na świat przychodzi coś, co będzie trwałe i, i być może tak zgodnie z prawami natury powinno być tutaj dłużej niż wy. Tak? Więc to znowu tutaj interpretacja zależy od was, ale coś, tworzycie coś długotrwałego, ale coś pięknego, z tym błyskiem złota, coś, co bardzo wartościowe dla was będzie. Ale też zapewni stabilizację, jakąś taką długotrwałą. No i więc znowu, z czym Wam się kojarzy złoto? Tak sobie tutaj zinterpretujcie tą, e, tą wiadomość. Cesarz to karta numer 4, tak? Później mówiłam, że mamy ten obsydian, kartę przemiany numer 3. I heliotrop, który mówił o poświęceniu, który jest numerem 2. I w poprzedniej części mieliśmy 8 do 9, tak, numerologicznie. Tu mamy w drugą stronę odliczanie 4 z cesarzem, 3, 2. Tak, 3, 2. E, więc jakby odliczanie do, do jakiegoś początku. E, 4, 3, 2 sumuje się do dziewiątki. Znowu taka synchroniczność numerologiczna. Myślę, że naprawdę wielu z Was zamyka jakiś około 9-10-letni cykl i otwiera nowy 9-10-letni. Tam było odliczanie do końca tego poprzedniego cyklu, a tu jest odliczanie e, tak jakby do początku tego tego nowego, tak? Tak jak mówiłam, macie tutaj energię, energię przemiany i energię poświęcenia. O tej przemianie już dosyć sporo mówiłam, mówiłam wcześniej, że nie dziwi mnie motyw zmiany, przemiany, bo, bo jest to dla Was takie naturalne środowisko. Natomiast jak patrzę tutaj na tą kartę, ona bardzo mocno przywołuje mi na myśl, ta, ta postać przez to, że jest tak owinięta swoimi własnymi rękami, nogami wokół siebie, przypomina mi ziarno mocno zasadzone w ziemi. I myślę, że naprawdę przemiana, która w Was bardzo długo już trwała, zaczęła się bardzo dawno, może zaczęła się, kiedy nawet nie zdawaliście sobie sprawy, jak poważna przemiana się w Was zaczyna. Tak? Natomiast myślę, że ona w tym nowym roku zaczyna kiełkować. I tak jak mówię, dla niektórych z Was to może być to też stawanie się rodzicem, to też jest rodzaj kiełkowania jakiegoś ziarna, nasionka, tak? Tym bardziej, że trochę to może przypominać takie, takie dzieciątko zawinięte, tak? Um, opatulone, ale coś i, i też z tą dziewiątką, o której mówiłam, że tam 4, 3, 2 nam się sumuje, tak? 
ciąża trwa 9 miesięcy, więc znowu dla niektórych z Was to nie będzie dla każdego. Natomiast myślę, że ta przemiana, która, gdzie faktycznie może mieliście poczucie, że byliście jakimś takim ziarnem w ziemi zakopanym, czuliście tą przemianę już od dawna, a nie widzieliście jeszcze takiego wybuchu jakby jej. To myślę, że to się może zadziewać w tym nowym roku, że, że w końcu to, co tak długo było ukryte, to mogą być też jakieś talenty, które wychodzą na powierzchnię przez tą przemianę, jakieś wasze pasje, jakiś sens, cel, do którego dochodzicie, do tego zrozumienia, wasza znowu ta indywidualność, autentyczność, to w końcu w tym nowym roku e, jakby wyrasta na powierzchnię w końcu. Przestaje być tylko w ukryciu, ta przemiana przestaje być przede wszystkim waszym wewnętrznym przeżyciem, a wychodzi na zewnątrz, zaczyna być zauważona, to po pierwsze, a po drugie... E, Wpływa na innych też. Przez to, co mówiłam o tym byciu liderem, przewodnikiem czy jakimś nauczycielem. Ta przemiana, która zachodzi w Was, staje się w końcu Waszym takim naprawdę zewnętrznym doświadczeniem w tym życiu. Mam nadzieję, że to ma sens, co ja mówię. Natomiast z tą kartą Heliotrop, on mówi o poświęceniu. I tutaj skupię się na tym pelikanie. To jest znany symbol od starożytności już, że pelikan, e, nie wiem, podobno czy naprawdę, ale że karmi swoje młode własną krwią. Tak, tu widzicie, że on się tak kuje swoim dziobem. I, i, i ta, to wierzenie sprawiło, że od, od wieków jakby pelikan stał się symbolem takiej ofiarności, hojności, poświęcenia, miłości rodzicielskiej też. Więc znowu ten motyw rodzicielski. Mm. Ptaki, a czyli tak, one chyba potrafią nakłuć sobie właśnie swoją piersi, żeby nakarmić swoje dzieci krwią, żeby je pożywić, tak? Co wręcz aż taki akt pobożny e, przywodzi mi na myśl, tak? Taki boski. I w niektórych kulturach pelikany są też symbolem takiego życia pozagrobowego. Są znane chyba z ochrony zmarłych dusz na tej ścieżce do podziemi. E, skorpion jest symbolem, tak? Śmierci i odrodzenia. Natomiast przede wszystkim tutaj ten motyw właśnie takiego poświęcenia, ale nie sądzę, żebyście robili to w taki sposób, który Was rani. Bardziej tutaj myślę, że chodzi o to, że przede wszystkim otwieracie bardziej swoje serce. I może wymaga to od Was takiego metaforycznego, symbolicznego jakby nakłucia, na, na że będziecie dzielić się tym, co w waszym sercu z innymi, tą krwią. Może chodzić o to, że z jakimiś doświadczeniami będziecie się dzielić z innymi, tym, co w tym sercu było ukryte. Mówiłam przy okazji dzika, że jeżeli jest coś, na co, czego unikaliście, trzeba było stawić czemuś czoła, to to jest dobry czas w tym nowym roku na to. I może chodzi o to, że tak symbolicznie trzeba nakłuć, żeby wyzwolić to, co tam w tym sercu i myślę, że też będzie to wymagało jakiegoś poświęcenia, ale przyjdzie z korzyścią nie tylko dla Was, ale dla innych. Tak jakby to daleko jest idące, kiedy mówię, że nakarmicie kogoś swoją krwią, ale jest coś w tym takim, że krwawica, tak? I z tym, co mówiłam, że tworzycie jakąś swoją spuściznę, coś, co po Was zostanie. I to z Waszego serca, to jakby tworzycie to własną krwią, krew z krwi, więc jakieś swoje dziecko. I to znowu niekoniecznie musi być dziecko, sensu stricte. To waszym dzieckiem może być jakaś kreacja, jakiś biznes, jakaś inicjatywa. Coś, czym podzielicie się z innymi. I chyba to tutaj zostawię, bo i tak zrobiło nam się z tego 29 minut. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj inspirujące wskazówki, ale tak jak też mówiłam wcześniej, zachęcam was do tego, żebyście wracali do tego czytania za kilka tygodni, miesięcy, przed Wami cały rok życia, więc te wiadomości mogą dopiero i prawdopodobnie tak będzie, że zaczną nabierać sensu z czasem. Więc zachęcam Was do, do powrotu do tych wiadomości za jakiś czas. E, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dbajcie o siebie, e, jak zawsze. Kiedy to powiedziałam, to spojrzałam na tego cesarza. Coś naprawdę z ciałem, fizycznością, zdrowiem jest, jest ważne, ale dbajcie o siebie na wszystkich płaszczyznach. Cieszcie się tym nowym rokiem, oby był pełen radości, a ja wrócę do Was niedługo z kolejnymi wiadomościami. Do zobaczenia.